The highest rated Ramayana film of all time was once banned in India. అన్ని కొలలను అత్యధిక రేటింగ్ పొందిన రామాయణ చిత్రం భారతదేశంలో ఒకసారి నిషేధించబడింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో జపనీస్ చిత్రమట ఫిలిం మేకర్ యోగో సాకో రామాయణం యొక్క యానిమీ వర్షన్ను క్రియేట్ చేశారు దాని పేరు రామాయణం ద లెజెండ్ ఆఫ్ ప్రిన్స్ రామా అనే పేరుతో రూపొందించారు ఈ చిత్రం ఐఎండిబిలో ప తొమ్మిది పాయింట్ రెండు రేటింగ్ను కలిగి ఉంది రామాయణం ఆధారణంగా అనే చిత్రాల కంటే మరియు రామానంద్ సాగర్ యొక్క టీవీ షో కంటే ఎక్కువ ఈ చిత్రం అద్భుతమైన యానిమేషన్ మరియు స్పష్టమైన కథన శైలికి ప్రశంసలు అందుకుంది ఈ చిత్రం జపాన్ మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసారించబడినప్పుడు ఇది మూడు సంవత్సరాలకు పైగా భారతదేశంలో విడుదల కాలేదు బాబ్రీ మసీద్ అల్లర్ల సమయంలో బలమైన విభేదాలు ఉన్నందున ఆ సమయంలో భారతదేశంలో దీనిని అనుమతించలేదు అలాగే హిందూ సంస్కృతిపై ఓ విదేశీ నిర్మాణ సంస్థ ఎలా సినిమా తీస్తుందని పలు హిందూ సంఘాలు నిరాశన వ్యక్తం చేశారు ఇది భారతదేశంలోని హిందూ ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తుందని వారు భావించారు తరువాత హిందీ వర్షన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో దూరదర్శన్లో ప్రసారం చేయబడింది రెండు వర్షన్లు ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉంది ఎవరైతే ఇది చూడలేదో ఒకసారి చూసేయండి ఇది విడుదలైనప్పుడు నిజమైన భారతీయ సంస్కృతిని దృష్టిలో ఉంచుకొని సినిమా నిర్మించబడిందని మరియు తప్పు ఏమి ప్రదర్శించలేదన్నని ప్రజలు గ్రహించారు శ్రీవారి ఘట్టం కింద వెన్నెందుకు రాస్తారు భృగుమహర్షి చర్యకు శ్రీ మహావిష్ణుపై అలిగి లక్ష్మీదేవి కోలాపురానికి చేరుకుంది ఆపై శ్రీ మహావిష్ణువు నరవావతారాన్ని దాల్చి వెంకటాద్రిపై తపస్సు చేయగా ఆయన చుట్టూ పుట్ట వెలుస్తుంది అప్పుడు గోమండలలోని కామధేనువు స్వామివారికి నైవేద్యంగా పుట్టలోకి పలహారాలను కాచి ఆ స్వామి ఆపిరి తీర్చేది దాన్ని గమనించిన గోలవాడు కోపంతో కర్రతో ఆవుతలపై కొట్టగా దాన్ని అట్టుకొని నారాయణుడు ఆ దెబ్బను తను భరిస్తాడు ఆ దెబ్బ స్వామికి గడ్డం కింద తగిలింది దానికి ప్రతీకగా స్వామి వారికి నిత్యం గడ్డం కింద వెన్నపూస్తారు ద న్యూ కోవిడ్ వేరియంట్ రిపోర్ట్ టు హ్యావ్ అన్యూజువల్ సింటమ్ దట్ ఈస్ బ్యాటలింగ్ సైంటిస్టర్స్ కొత్త కోవిడ్ వేరియంట్ శాస్త్రవేత్తలను కలవరపరిచినట్లు అసాధారణ లక్షణాలు కలిగి ఉన్నట్లు నివేదించబడింది ఓమిక్రాన్ ఎక్స్ బిబి పాయింట్ వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఒక నోవెల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వేరియంట్ జనవరి రెండు వేల ఇరవై మూడులో కనుగొనబడింది ఇది పండ్ల కల్కకు అంటే కాంజాక్టివిటీస్ కారణమవుతుందని కొన్నిసార్లు దీనిని పింక్ ఐ అని కూడా పిలుస్తారు మరియు యుఎస్తో సహా అనేక దేశాలలో త్వరగా వ్యాపిస్తుందంట ఇంకా యూకే ఆస్ట్రేలియా సింగపూర్ చైనా మరియు భారతదేశంలో కూడా చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుందంట get ready guys diesel or petrol which engine lasts longer diesel leda petrol ye engine ekku sepu untundi nenu suti ga vishayaniki vastanu petrol engine la kante diesel engine lo ekku kalam maanutayi dani venuko kaaranam emiti diesel engine petrol engine kante ekku sepu undadaniki kaaranam diesel tillaka patti noone diesel engine lo kaalipothundi mariyu ఇంజిన్ భాగాలను తయారు చేసే భాగాలను మరింత సజీవంగా ఎక్కువసేపు తరలించడానికి లూరికేట్ చేస్తుంది పెట్రోల్ అనేది డిజ డిటర్జెంట్ మరియు ఇది ఇంజిన్ను ఆరబెట్టే ఇంజిన్ భాగాల నుండి నూనెను కడుగుతుంది దీని కారణంగా పెట్రోల్ ఇంజిన్ యొక్క భాగాలే త్వరగా అరిగిపోతాయి పెట్రోల్ ఇంజిన్ యొక్క సాధారణ జీవితం అది ధరించడం ప్రారంభించే ముందు సుమారు మూడు లక్షల కిలోమీటర్లు అయితే డీజిల్ ఇంజిన్ జీవిత చక్రం సులభంగా ఐదు లక్షల కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఇట్ టేక్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఫర్ యువర్ బాడీ టు డైజెస్ట్ గమ్ మన శరీరం గమ్లను జీర్ణం చేయడానికి ఏడు సంవత్సరాలు పడుతుంది ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మీరు అనుకోకుండా మింగిన చూయింగ్ గమ్ ముక్క గురించి మీకు ఇకపై చింతించాల్సిన అవసరం లేదు గమ్ జీర్ణం చేయడానికి మీ శరీరం చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది అని తరచుగా చెప్పబడుతున్నప్పటికీ ఇది కేవలం ఒక సాధారణ అపోహ మాత్రమే మాయో క్లినిక్ ప్రకారం మీ శరీరం ఏడేళ్లలో కూడా గమ్ముని జీర్ణించుకోదు మీరు గమనిస్తే గమ్ మీ కడుపులో ఉండదు ఇది మీ జీర్ణ వ్యవస్థ అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ద్వారా త్వరగా కదులుతుంది మరియు మీ మలం ద్వారా నిష్క్రమిస్తుంది 
there is enough gold in the ocean for each of us to have 9 pounds of it samudramlo manalo prati okkariki 9 pound lani sarpada bangaram undi mahasamudramlo dadapu 20 million tonnul bangaram vedajalutundi aina pudiki national ocean survey prakaram idi chaala chakkane pluthku kargichabadutundi dani egagrata trillion ku konni bhagalu maatrame samudrapu adugu bhagamlo kuda kargani bangaranni pondubarcharu kaani దాని తొబ్బడం ఖర్చుతో కూడుకున్నది కాదు అయితే సముద్రంలోని బంగారాన్ని భూమిపై ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి సమానంగా పంచినట్లయితే మనలో ప్రతి ఒక్కరికి తొమ్మిది పౌండ్లు అందుతాయి సునామీ స్మూవ్స్ యాట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైల్స్ పర్ అవర్స్ సునామీలు గంటకు ఐదు వందల మైళ్ళ వేగంతో కదులుతాయి సునామీలు భూకంప సంఘటనల ద్వారా ప్రేరేపించబడతాయి మరియు ఉతహాలోని న్యాచురల్ హిస్టరీ మ్యూజియం ప్రకారం సముద్రపు లోతు మూడు పాయింట్ ఏడు మైళ్ళు ఉన్నప్పుడు గంటకు ఐదు వందల మైళ్ళ వేగంతో సముద్రం మీదుగా కదులుతుంది ఈ తరంగాలు సాధారణంగా గుర్తించబడవు ఎందుకంటే అవి ఉపరితలం నుండి కొన్ని అంగులాలు మాత్రమే ఉంటాయి మరియు తరంగాలు భూమి వైపు కదులుతున్నప్పుడు లోతు తగ్గిపోతాయి అవి నీటిని ఎంచుకొని ఉపరితలంపై పరిమాణంలో పెరుగుతాయి ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్స్ లో తెలుపండి అండ్ మర్చిపోకుండా లైక్ కామెంట్ షేర్ కూడా చేసుకోండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకొని చేయండి అండ్ మర్చిపోకుండా గంట సింబల్ని కూడా కొట్టండి